ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അനദർ സെഷൻ ഓഫ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയും ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നിച്ച് തരികയും അതിൽ നിന്ന് കോളംനർ ഫോമിലുള്ള ട്രേഡിംഗ് പി ആൻഡ്രൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടിയും വരുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു അത്തരം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോളംനർ ഫോമിൽ വരയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് പി ആൻഡ്രൽ അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ട് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ഒരു കോളം ഹെഡ് ഓഫീസിനും ഒരു കോളം ബ്രാഞ്ചിനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതി ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് വരെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് നമുക്കതിൽ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ തേർട്ടി വൺ ആണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം അലൈവ എൻ്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് എ ബ്രാഞ്ച് അറ്റ് മധുരൈ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സോറി ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് എസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ ട്രേഡിംഗ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് എ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഹെഡ് ഓഫീസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫർണിച്ചർ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ബോർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കോളംനർ ഫോമിലുള്ള ട്രേഡിംഗ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെയും ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയും ട്രേഡിംഗ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഒന്നിച്ച് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിലും വ്യത്യാസമില്ല സാധാരണ പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ പർച്ചേസസ് 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 എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഹെഡ് ഓഫീസില് ദെൻ ബ്രാഞ്ചിൽ നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഴുതുന്നതിലായിട്ടാണ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാവില്ല ബ്രാഞ്ചിൽ മാത്രമാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അത് ബൈ സൈഡിൽ തിരിച്ച് സെയിൽസ് എഴുതിയതിന് താഴെ എഴുതാം നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ എഴുതാം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ബ്രാഞ്ചില്ല ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിൽസ് എഴുതാം ആദ്യമായിട്ട് ബൈ സെയിൽസ് ബൈ സൈഡിൽ ആദ്യം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ബൈ സെയിൽസ് സെയിൽസ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡും അടുത്ത കോളത്തിൽ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വേജസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേജസ് വേജസ് എഴുതുമ്പോൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ല വേജസ് സിക്സ് തൗസൻഡും ദെൻ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ്
വേജസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് സാലറി പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് ഓഫീസിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡും ബ്രാഞ്ചിന് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡും ഹെഡ് ഓഫീസിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ദൻ ബ്രാഞ്ചിന് ബ്രാഞ്ചിന് തെറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇത്ര ആയാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും എഴുതാനില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലായിട്ട് വരയ്ക്കാം ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് അതെന്നെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് എഴുതുക ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ദൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫോർ ദൻ വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് പുറത്ത് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സംതിങ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഇത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാരി ലോൺ ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ പർച്ചേസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എടുത്താൽ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു പ്രിൻറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ് പ്രിൻറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എമൗണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയത് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ എമൗണ്ട് പർച്ചേസിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രാഞ്ചിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ബൈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡും എയ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് എടുത്ത് എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേജസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് തൗസൻഡും ടു തൗസൻഡും അടുത്ത സാലറി സാലറി സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡും ട്വൽവ് തൗസൻഡും ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ്
ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ദെൻ പിന്നെ ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊഡായിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫർണിച്ചർ അറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ട് നോക്കുക ടെൻ തൗസൻഡും നയൻ തൗസൻഡും ആണ് ആ ടെൻ തൗസൻഡ് ആകുമ്പോൾ ആയിരത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ഞൂറ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ അഞ്ഞൂറ് മറ്റാകുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ പകുതി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നാനൂറ്റമ്പത് ഇനി വേറെ ഒന്നും എഴുതാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല വേറെ ഐറ്റംസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഡീക്കലായിട്ട് വരയ്ക്കുക എയ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഇത് ലോസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ആ ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്തും മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്താറ് 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 നാനൂറ്റമ്പത് ദൻ അമ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് അമ്പത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഞാൻ എവിടെയും തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം ഇത് ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദൻ ബ്രാഞ്ച് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വേറെ ഒന്നും എഴുതാല്ലേ അതിൽ അപ്പൊ ബാലൻസ് ചെയ്യാം to capital account bracket le consolidated profit balancing sheet consolidated balance sheet varaikam consolidated nu parna peru le nu ariyam endanu head office indeyum branch indeyum amount gal കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒന്നിച്ച് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ടാലി ആക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം അസറ്റ് സൈഡ് എഴുതാം ഹെഡ് 
ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ച് അപ്പൊ ക്യാഷ് നോക്ക എത്രയാ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് എത്ര ക്യാഷ് എന്റെ ഇരുപത് മുപ്പതും ആണ് ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് അടുത്തത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആണ് ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇത് ഹെഡ് ഓഫീസിനും ബ്രാഞ്ചിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമായിട്ട് എഴുതിയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ബാങ്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ക്യാഷും ബാങ്കും കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഐറ്റം നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എഴുതാം വെറും സ്റ്റോക്ക് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് മറ്റേ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് നാൽപ്പതും പത്തൊമ്പത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അൻപതിനായിരം ദൻ അടുത്ത ഐറ്റം ഇനിയുള്ള ഫർണിച്ചർ ആണ് ഫർണിച്ചർ ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പതിനായിരം ആണ് അതിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കുറച്ച് ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണല്ലോ ഹെഡ് ഓഫീസിന് ബ്രാഞ്ചിന് ഒൻപതിനായിരം ആണുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റമ്പത് കുറച്ച് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പതിനെട്ടായിരത്തി അൻപത് ഇനിയിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് നോക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ആഡ് എൻ പി എൻ പി എത്രയാന്ന് നമ്മുടെ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ ജനറൽ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ നോക്കി എഴുതുക വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അവിടെ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അത് അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ബ്രാഞ്ചും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും നമുക്കറിയാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫാ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നു അവരുടെ ഫങ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ എന്താണ് ഫിസിക്കലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബിസിനസ് വ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യാപക അതിൻ്റെ ഭാ
തുടങ്ങുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് നമുക്ക് എന്താ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇത് നമുക്ക് പേജിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചാണ് ആദ്യത്തെ സൈഡിൽ രണ്ടാമതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഞാൻ വായിക്കാം ബ്രാഞ്ചസ് ആർ യൂണിറ്റ്സ് ഫിസിക്കലി സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ദെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അലോങ് വിത്ത് ദ മെയിൻ ഓഫീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മിക്കവാറും മെയിൻ ഓഫീസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബ്രാഞ്ച് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് ബ്രാഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം പ്രമിസസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ തന്നെ പല പ്രമിസസുകളിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പ്രമിസസിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കാം തേർഡ് പോയിൻ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ആർ മോർ ഓർ ലെസ് ദ സെയിം ലെസ് സെയിം അതായത് ഏറെക്കുറെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സെയിൽസ് സർവീസ് റിപ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും വർക്ക്ഷോപ്സ് അതേസമയം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് വൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അനദർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഒന്നായിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസസ് ഡിപ്പാ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ പേരാണ് ഇതിലെ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലി ആയിരിക്കില്ല പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വ്യത്യസ്തമാണ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ഈസ് ടു ബൂസ്റ്റ് അപ്പ് സെയിൽസ് ബൈ കാറ്ററിങ് ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ഓരോ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള നമ്മുടെ സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സെയിൽസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രാഞ്ച് അവിടെ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ദെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദൻ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇൻ ബ്രാഞ്ച് ബിസിനസ് ദർ വിൽ ബി ദ നീഡ് ഫോർ റീകൺസീലിംഗ് ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബുക്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ബുക്സ് ബ്രാഞ്ച് ബിസിനസ്സിലെ ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസായിട്ടുള്ള എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും റീകൺസീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇൻ്റെ എന്താ കാരണം രണ്ടും അണ്ട് ഒന്നുപോലെ പോകേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റിൽ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഫോർ റീകൺസീലിയേഷൻ ഇൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് പക്ഷേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ റീകൺസിലിയേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യമേ ഇല്ല ഇതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ബ്രാഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു പത്ത് പോയിൻ്റ് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് പോയിൻ്റ് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നാണ് എക്സസൈസിലത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നമ്മൾ അതാത് ടോപ്പിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവസാന ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഒരുവിധം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ലോസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോസ് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ലോസ് വരുന്ന ഇതങ്ങനെ കമ്പൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോളമ്നർ ഫോമില് ട്രേഡിംഗ് ബി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല എങ്കിലും ലോസ് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക
നമുക്കിത് ബോർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ട്രേഡിങ് പിയേണ്ടൽ അക്കൗണ്ട് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് ഡേറ്റ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പതിനയ്യായിരം പർച്ചേസസ് പർച്ചേസസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബൈ സെയിൽസ് സെയിൽസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇനി പർച്ചേസസ് പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഹെഡ് ഓഫീസ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം എച്ച് ഒ ഇവിടെ ഇതിൽ റിട്ടേൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതണം ലെസ് റിട്ടേൺസ് റിട്ടേൺസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ വേജസ് കാണാനുണ്ട് വേജസ് എടുത്ത് എഴുതാം വേജസ് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വേജസ് ഇല്ല ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാറുപത്തെട്ട് പുറത്തേക്ക് എഴുതാം രണ്ടാറുപത്തെട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് രണ്ട് പതിനെട്ടാണ് വരിക ഇവിടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ അതിനെ അങ്ങോട്ട് ബ്രോഡൗൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ബൈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഇൻഡയറക്റ്റ് ഐറ്റംസ് എടുത്ത് എഴുതുക വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ഇൻഡയറക്റ്റ് ഐറ്റംസിൽ ആദ്യം വരുന്നത് റെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ റെൻറ്റിന് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം തന്നെ ടു റെൻറ്റ് റെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അത് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതുക ആഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ തൗസൻഡ് അഞ്ച് നാലും നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് then office expenses office expenses 65000 discount allowed discount allowed 4000 bad debts bad 
bad debts 3000 ഇത്രയാണുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഒമ്പതിനായിരം ഇവിടെ അറുപത്തഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ലോസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒറ്റ എമൗണ്ടിന് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ അൻപതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സൈഡാണ് കൂടുതൽ ഈ സൈഡ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലോസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ നെറ്റ് ലോസ് വരെ ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് ലോസ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തത് ബ്രാഞ്ച് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രാഞ്ച് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ആദ്യം നമുക്ക് അസറ്റ് സൈഡ് തുടങ്ങാം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അടുത്ത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് Debtors, 15,000. Add to the stock. Stock in general to the furniture. ഫർണിച്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു റെൻ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് റെൻ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ തൗസൻഡ് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് മുമ്പ് ബിൽസ് പേബിൾ Bills payable, 3,000. Sundry creditors, 23,000. In your liabilities on Nullia, you can see them. HO Head Office Account HO Account HO Account 1 Lakh 48,000 Less Net Loss Net Loss 41,000 ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് നെറ്റ് ലോസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് വേറെ ഒന്നും എഴുതാനില്ല അൻപത് അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടും ഒമ്പത് അറുപതും നൂറ്റി പത്ത് അപ്പത് ടാലി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ജാനല ട്രീസ് ആണ് എഴുതാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ജാനല ട്രീസ് എഴുതാൻ പോവാണ് 
ഇവിടെ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം എഴുതണമെന്നാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആദ്യം ബ്രാഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഐറ്റംസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല ജേണലൈസ് ചെയ്യാം ബ്രാഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് എഴുതുക ടു ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ജേണൽ എൻട്രി വരും ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടോട്ടൽ ആണ് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അടുത്തത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടു ബ്രാഞ്ച് പി എൻ്റൽ അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ഇനിയുള്ളത് പി എൻ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് ഇതുപോലെ വരും ബ്രാഞ്ച് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെൻറ്റ് ഏഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ബാഡ് അപ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ആ അതാ ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ടോട്ടൽ എടുക്കാം നമുക്ക് നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിവിടെ പി എൻ്റെ അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഡിസൈഡിൽ ഒന്നുമില്ല ഇനി അസെറ്റാണ് അസെറ്റുകൾ എടുത്ത് എഴുതാം അത് നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്യാഷ് എത്രയാണ് അൻപതിനായിരം അടുത്തത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അടുത്തത് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ സ്റ്റോക്ക് വരുന്ന ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇനി ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഫർണിച്ചർ 
ഫർണിച്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തേഴ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഇനി ലയബിലിറ്റീസ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഇനി ലയബിലിറ്റി ഒക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ടു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ടു റെൻ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് നാലായിരം റെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ടു ബ്രാഞ്ച് ബി പി ബിൽസ് പേയബിൾ ബ്രാഞ്ച് ബിൽസ് പേയബിൾ ബിൽസ് പേയബിൾ ത്രീ തൗസൻഡ് അടുത്തത് ബ്രാഞ്ച് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബ്രാഞ്ച് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് അവസാനം എഴുതുന്ന കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തി മൂന്നും മൂന്ന് ഇരുപത്തി ആറും നാലും മുപ്പതിനായിരം തേർട്ടി തൗസൻഡ് മുപ്പതിനായിരം ഇത്രയാണ് ജനൽ ട്രീസ് ഉള്ളു വേറെ ജനൽ ട്രീസ് ഒന്നും ഇതിലില്ല കേട്ടോ ഇത്രയാണ് ജനൽ ട്രീസ് ഉള്ളു ഇവിടെ ബിൽസ് പേബിൾ വരെ കാണാനുള്ളൂ ഇതിന് താഴത്ത് ബ്രാഞ്ച് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് എമൗണ്ട് മൂന്ന് ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ ലയ എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതിയ കാരണം കൊണ്ട് മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇതുകൂടി വരച്ചാലാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബുക്കിൻ്റെ ബാലൻസ് എഴുതാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഓൺ വൺ ലാക്ക് ഇനി സാധാരണ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുള്ള എൻട്രീസ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ബൈ ബ്രാഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദൻ ടു ബ്രാഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ദൻ ബൈ ബ്രാഞ്ച് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ദൻ ബൈ ബ്രാഞ്ച് ക്യാഷ് ബ്രാഞ്ച് ക്യാഷ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ഫർണിച്ചർ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദൻ ടു ബ്രാഞ്ച് എന്താണ് റെൻ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് 
Rent outstanding four thousand. Two branch bills payable three thousand. Two branch sundry creditors. Twenty three thousand. Try again. Lama Edikanu, and decided me clad Varakia. Total aim of four lakh forty six thousand. Four lakh forty six thousand. इतने लो ये क्वेश्चन इधर डूडी हमारे ये टॉपिक मॉडर्न आटा उस आने पे किन ले उन्नर एंड टॉप क्वेश्चन उन्हें हम का एक्सरसाइज ले दे एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना रेंडर क्वेश्चन उन्हें एक्सरसाइज से ले हम का चाहिए अदर नेट पर ने वाला ब्रांचम हेड ऑफिस में उड़ी ला कॉलमनर फॉर्मली वाल गाने से एक चोदी के अंदर सादी दिए लगो स्टिंस आना। तो दालें नतक लास्ट यानी वड़ा नर्तन आना। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।